பருகி மகிழ்வோமா நெஞ்சார்ந்த வணக்கம் திருக்குறள் உலக பொதுமறை உன்னத தமிழ்மறை திருக்குறள் நெறியே தமிழர் நெறி அதுவே உலக நெறி உன்னத நெறி என நாளும் முழங்கும் இந்த அறிவு களஞ்சியம் பல்சுவை நிகழ்ச்சி தொடரில் இன்று நாம் சிந்திக்க இருப்பது தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் அருளியுள்ள திருக்குறளின் பொருட்பாலில் உள்ள கேள்வி அதிகாரத்தின் எட்டாவது திருக்குறள் கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் தோற்கப்படாத செவி கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் தோற்கப்படாத செவி இந்த திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் நாள்தோறும் நாம் கேள்வி அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் படிப்பறிவோடு கேள்வி அறிவும் நமக்கு இன்றியமையா தேவை அந்த கேள்வி அறிவை நமக்கு ஊட்ட வல்லதுதான் நம்முடைய இரு காதுகளும் அந்த காதினை நாம் பயன்படுத்தி அறிஞர்களுடைய உரையை நன்கு கேட்டு அதன் வழி நம்முடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் செயல்திறனையும் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதுவும் கேட்கும் பொழுது கூர்மையாக கேட்க வேண்டுமா கேள்வியால் தோற்கப்படாத செவிங்கிறார் கேள்வியால் கேட்டதனால் அது அறிஞர்களின் சொற்பொழிவுகளை நல்ல பல தகவல்களை அறிஞர்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் இப்படி பல்வேறு அறிஞர்கள் அவரவர் துறை சார்ந்த தகவல்களை கேட்டு அதன் மூலம் நல்ல நுண்ணறிவை பெறுதல் அப்படி பெறாத செவி இருந்தும் பயனில்லைங்கிறார் அது செவின்னு பேரவிய பேரளவே இருக்குமே கூட அதில் பயனில்லை என்கிறார் கேட்பினும் அதாவது கேள்வியால் தோற்கப்படாத செவிங்கிறார் ஆக கேள்வி அறிவினால் நுண்ணறிவை வளர்த்து கொள்ளாத செவி காது கேட்கும் ஆனா அதுல பயனில்லை எப்படி கண் இருந்தும் பார்க்க இயலாதவர்களை என்ன சொல்லுகிறார் படிக்காதவர்களை திருவள்ளுவர் இன்னொரு இடத்தில் அவர்கள் கண் இரண்டும் கண் படிக்கவில்லை என்றால் அவருடைய இரு கண்களும் குண்கள் என்கிறார் ஏன் அவ்வளவு கோபமா சொல்றார் நிச்சயமா கண் இருக்கிறமா கண்டிப்பா படிக்கணும் பார்வையற்றவர்களும் இன்றைக்கு படித்து பெரிய அறிஞர்களாக விஞ்ஞானிகளாக எல்லாம் நம்ம இருக்கிறாங்க இன்னும் பார்வையற்றவர்கள் பல்வேறு துறைகளில் இருக்கிறாங்க ஆகையினாலே இதை நாம் நினைவில் கொண்டு கேள்வி அறிவை நாளும் வளர்த்துக் கொள்ளுதல் நம் நம்முடைய உயரிய அன்றாட பண்பாக நாள்தோறும் பத்திரிகை படிக்கிறோம் நாள்தோறும் பல தகவல்களை வானொலி வாயிலாக தொலைக்காட்சி வாயிலாகவும் கேட்கலாம் இப்படி கேள்வி அறிவை வளர்த்தால் நம் அறிவு மேம்படும் ஆற்றல் இன்னும் அதிகரிக்கும் செயல் செம்மைப்படும் இந்த நல்ல கருத்தினை திருவள்ளுவருடைய இந்த திருக்குறள் வலியுறுத்துவதை நாம் நினைவில் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அன்பில் தெளிக்க அறிவில் சிறக்க ஆற்றலில் மேம்பட பண்பில் பரிமளிக்க பாரில் உயர்ந்தோங்க தினம் ஒரு திருக்குறளை இசையோடு கேட்டு மகிழ்கிறேன் அத்துடன் திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி என்ற அடியை தொகுத்துள்ள திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடியையும் படித்து பயன்பெறுங்களேன் நன்றி வணக்கம் கேட்பினும் 
கேளாத்தகையவே கேள்வியால் தோட்கப்படாத செவி அடுத்து வருவது கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேண்டும் என்றார் அல்லவா பாரதியார் இதோ இப்பொழுது பாட்டை கேட்போமா உற்றவரே என்னை பெற்றவரே என்றும் உமக்கே நமஸ்காரம் உற்றவரே என்னை பெற்றவரே என்றும் உமக்கே நமஸ்காரம் முற்றுமே நீ செய்த உதவிக்கு நான் என்ன பொழிவேன் உபச்சாரம் முற்றுமே நீ செய்த உதவிக்கு நான் என்ன பொழிவேன் உபச்சாரம் பத்து மாதம் என்னை வயிற்றிலே சுமந்து பல துய சகித்தீரே பத்து மாதம் என்னை வயிற்றிலே சுமந்து பல துயர் சகித்தீரே எத்தனை பிராண சங்கடமுடனே என்னை நன்று நீ வகுத்தீரே எத்தனை பிராண சங்கடமுடனே என்னை நன்று நீ வகுத்தீரே பெற்றி வளர்த்தி பெயருமிட்டி ஜீவ பிரதிஷ்டை செய்வித்தீரே பெற்றி வளர்த்தி பெயருமிட்டி ஜீவ பிரதிஷ்டை செய்வித்தீரே உற்ற உன் உதிரத்தை தாய்பாலாகவே ஊட்டியே உய்வித்தீரே உற்ற உன் உதிரத்தை தாய்பாலாகவே ஊட்டியே உய்வித்தீரே தேனினும் அமிர்தினும் இனிதே நீ எனக்கு செப்பிய தாலாட்டு தேனினும் அமிர்தினும் இனிதே நீ எனக்கு செப்பிய தாலாட்டு வானினும் அமரர்க்கு வருமோ இது போல் மங்கள திருப்பாட்டு வானினும் அமரர்க்கு வருமோ இது போல் மங்கள திருப்பாட்டு உடல் உயிர் சகலமும் நீ தந்ததே அன்றி உண்டோ இனி வேறு உடல் உயிர் அனைத்தையும் சகலமும் தந்தது நீ என்று இனி வேறு அடரும் உலகமெல்லாம் உமக்களித்தாலும் ஆமோ கை மாறு அடரும் உலகமெல்லாம் உமக்களித்தாலும் ஆமோ கை மாறு உற்றவரே என்னை பெற்றவரே என்றும் உனக்கே நமஸ்காரம் முற்றுமே நீ செய்த உதவிக்கு நான் என்ன மொழிவேன் உபச்சாரம் உற்றவரே என்னை பெற்றவரே என்றும் உனக்கே நமஸ்காரம் உமக்கே நமஸ்காரம் உமக்கே நமஸ்காரம் இந்த பாடலை இயற்றியவர் யார் என்று தெரியுமா மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை கதை கதையாம் கதை கதையாம் காரணமாம் 
காரணத்துள் தோன்றுவது பூரணமாம் வாருங்கள் இப்பொழுது கதையை கேளுங்கள் கண்ணம்மாவின் கதைகள் முயல் ஆக முயல் இதில் இருக்கிற முதல் முயல் என்னன்னு கேட்டால் பெயர் சொல் பின்னால் இருக்கிற முயல் வந்து வினை சொல் முயல் ஆக முயல் ஒரு காட்டிலங்க ஓட்டப்பந்தயம் நடக்குது அந்த காலத்து கதை தான் வைங்க ஆனால் அந்த கதை என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ஒரு முயலும் ஆமையும் ஓட்டப்பந்தயம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் எல்லோரும் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா மிருகங்களும் இருந்து நடத்துது இது வழக்கம் போல் அந்த முயல் வேகமாக ஓடி போச்சு உடனே தூங்கிடுச்சு அது தூங்குது ஆமாம் அதே வேகத்தில் மெதுவாக போய்கிட்டே இருக்குது அதுவாக போய்கிட்டே இருக்குது போய்கிட்டே இருக்குது போய்கிட்டே இருக்குது போய்கிட்டே இருக்குது அந்த வெற்றி கம்பத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இந்த முயல் நல்லா தூங்கிச்சு திடீர்னு எழுந்துருச்சு அது விழிச்சு பார்த்தா ஆமை எங்கேயோ வெற்றி குடிக்கிட்ட போயிடுச்சு ஐயையோ அது போயிடுச்சு இனிமேல் நம்ம வேகமாக போய் எப்படியாவது அதை பிடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு கிடுகிடு கிடு கிடுகிடுன்னு அந்த முயல் வேகமாக ஓடிச்சு அது வேகமாக ஓடி வெற்றி கம்பத்தை போய் தொட்டுடுச்சு தொட்டதும் அதுக்கு வெற்றி தான் எல்லா மிருகங்களும் எல்லாம் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக குதிக்குதுங்க அது குதிக்கும் போது இதுக்கு வெற்றி கழிப்பு சந்தோஷ கழிப்பு முயல அது வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஆமையத்தான் ஆனாலும் அதுக்கு என்னமோ பெரிய பந்தயம் இல்லைங்களா அதில் வெற்றி கிடைச்சிச்சு இல்லைங்களா அந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்குது அது பார்த்தா ஆமாம் அப்போ மெதுவாக போயிட்டே இருக்கு இன்னும் அதை வெற்றி கம்பத்தை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு இன்னும் அதை போய் அதை அடையலை அதுக்கு நேராக மிக அருகில் போயிடுச்சு மிக அருகில் போனால் இன்னும் எதுக்கு நீ போயிட்டுருக்க நீ தான் வெற்றி அடையலையே வந்துரு அப்படிங்கிறதுங்க மற்ற ஆமைகள் கிட்டே அது போகுது இந்த வெற்றி கழிப்பு இந்த முயலோட வெற்றி கழிப்பு அது பார்க்குது இதுங்க இங்கே பாவம் போல் அந்த ஆமை போயிட்டுருக்கு அந்த ஆமை சொல்லிச்சு மற்ற ஆமைங்கள்லாம் கேட்டுது ஏய் நீ தான் கிட்ட வெற்றி கம்பத்தை கிட்ட வந்துட்டு இல்லை நீ கொஞ்சம் வேகமாக கொஞ்சம் வேகமாக போய் இருந்தால் தொட்டுருக்கலாம்ல அந்த முயல் வேகமாக ஓடி வந்து தொடர்ந்துக்குள்ள நீ தொட்டுருக்கலாம்ல ஏன் போகல அப்படின்னு மற்ற ஆமைகள்லாம் கேட்டுது அட நண்பர்களா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியலையா முழுக்க முழுக்க முயல் வந்து வெற்றியே நம்பி வந்திருக்கு அது தான் தான் வெற்றி அடையவும் நம்பி வந்திருக்கு அதை நம்ம ஏமாற்றக்கூடாது அதுக்கு அந்த வெற்றி கிடைச்சிடணும் எனக்கு தோல்வி பழக்கம் அதுக்கு அப்படி இல்லை அதுக்கு வெற்றி வந்து அதைத்தான் எதிர்பார்த்து வருது அது ஒரு தோல்வியை சந்திக்கக்கூடாது அதுக்காக நான் விட்டு கொடுத்துட்டேன் நமக்கு தோல்வி தான் பழக்கமாச்சு ஆம ஜெயிக்கலாம் யார் வருத்தப்பட போகிறா யாரும் இல்லை அதனால் விட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதை அந்த ஓரமாக நின்று கேட்டுக்கிட்டு இருந்த முயல் அப்படியே கண்ணீர் வெடிக்குது அடைச்ச ஒரு ஆமை விட்டு கொடுத்தா நமக்கு வெற்றி வர்றது ஒரு விட்டு கொடுத்த வெற்றி நாமா பெற்ற தோல்வியை விட கேவலம் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிது நாமா பெற்றிருக்கலாம் ஒரு தோல்வி அந்த தோல்வியை விட இது கேவலம் இல்லையா அப்படின்னு நினச்ச முயல் அப்படியே போகுது 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 கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு கிணறு இருக்கு அந்த கிணறுல தாவி குதிச்சிருச்சு தாவி குதிச்சு தன் வாழ்க்கையவே முடிச்சிருச்சு இந்த முயல் தன்மான முயல் தமிழ் முயல் இதை மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை நடத்தணும் இன்னொருத்தர் பிச்சை போடுற வெற்றி நமக்கு தேவையே இல்லைங்க நமக்கு இருக்க வேண்டியது தன்மானமான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை அந்த முயலை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கணும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அன்பு நேயர்களே பல்கலைக்களஞ்சியம் நிகழ்ச்சியிலே கவிச்சொல் கேளிர் பகுதியில் கவிதையை வழங்க வந்திருக்கின்றேன் கூமாப்பா கபிலன் இன்று நான் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் பற்றி திருக்குறள் பற்றி கவிதை வழங்க விரும்புகின்றேன் உலக பொதுமறை உன்னத தமிழ்மறை என்று எல்லோராலும் போற்றப்படுகின்ற திருக்குறளை எழுதிய தெய்வ புலவன் திருவள்ளுவனை பற்றி திருக்குறள் நெறி வாழ்வோம் திருக்குறளை நான் தமிழன்னை வடிக்க தெய்வ புலவன் தீட்டிய கவிதை தாள் என்பேன் தமிழ் அன்னை படிக்க தெய்வ புலவன் தீட்டிய கவிதை தாள் என்பேன் அமிழ்தனம் இனிய தமிழ் மொழியின் ஆயுளை கூட்டும் நூல் என்பேன் நாளைய சந்ததியரும் நடையை போட நல் வழிகாட்டும் விரல் என்பேன் காலக்கல்வன் களவாட முடியாத கருத்து சுரங்கமே குரல் என்பேன் வாழ்வியல் நெறிதனை வாழ்வியல் நெறிதனை விளக்கி குரலாய் வள்ளுவன் அன்றே பாடினாரு 
தமிழ் ஆழ்கடல் முத்தினை ஆரமாய் கோர்த்து அன்னை மேனியில் சூடினார் எல்லா மனிதனும் ஏற்றமுற குரலை ஏழே சீர்களில் பாடினார் எல்லா மனிதரும் ஏற்றமுற குரலை ஏழே சீர்களில் பாடினார் எவரும் சொல்லா நெறிகளை சுருக்கமாய் எழுத எழுத்தாணி துணையை நாடினார் இளமை மாறாமல் ஈராயிரம் ஆண்டாக இருந்து வரும் குரலை படிப்போம் இளமை மாறாமல் ஈராயிரம் ஆண்டாக இருந்து வரும் குரலை படிப்போம் வாழும் முறைகளை வகுத்த குரல் வழி வாழ்ந்திட உறுதி எடுப்போம் வாழும் முறைகளை வகுத்த குரல் வழி வாழ்ந்திட உறுதி எடுப்போம் நன்றி வணக்கம்